无法从战场上战胜的，就从史书上抹去。被清修明史如此对待的，除了搞出成化黎平，差点把女真打灭族的明宪宗，还有一位生活在晚明、历经万历、太昌、天启三朝，七次打败努尔哈赤的英雄。然而他的名字却籍籍无名，鲜有人知其事迹。就在努尔哈赤的后金屡战屡胜，如日中天的时候，一个真正的对手悄然降临。袁可立，河南商丘人。明末抗金名臣，他的一生仕途跌宕，功勋卓著，却在明史中籍籍无名。袁可立是一介书生，二十八岁考取进士。一五九四年，湖州董家攀附权贵，广占良田，引起乡人不满。家主董四竟然想要让贫穷民众拿钱买回土地，还自以为是在做善事。没想到此言一出，更加激起民愤，事情越闹越大。当地主官不愿惹事，便派袁可立去处理。袁可立抵住压力，庇护百姓，只追守恶，并严令董家平价出售土地，反手间平息了这桩大案。自此，袁可立开始崭露头角。在宦海沉浮中，袁可立以刚正不阿、敢于为民请命著称，是一位清官。然而，他并不是每一次都这么幸运。终结了袁可立仕途的，或者说。终结了那个时期许多正直贤臣仕途的，是我们的老熟人万历皇帝朱翊钧。万历中期以后，随着皇帝在争国本一事上始终斗不过群臣，朱翊钧遂开始了不理朝政的耍烂生涯。对于尚书严氏的官员，动辄以卖职孤中的罪名处理，或贬官，或罢免，或干脆就是流放。袁可立成为御史后，不管前头这么多前辈的血泪教训，依然上书直言：“陛下，您废斥朝政，轻信宠臣。”远离忠臣，长此以往，谁还愿意尽心做事呢？言辞恳切。然而，我们的万历皇帝已经死猪不怕开水烫了，奏折留中不报，还把上奏的人罚了一年俸禄。当年九月，景德门被雷击，袁可立一看是个机会，再次上书，并把矛头直接指向万历皇帝，斥责他宠信后宫，混淆中间，迫害忠良。我们都知道，你骂万历可以。但郑贵妃是万历的小心肝，是万万碰不得的禁区，所以这一次万历勃然大怒，把袁可立一再贬斥，直到削职为民。朝中很多大臣都为袁可立喊冤，可是万历都不为所动。如果仅仅是这样终老，袁可立也就只能以清廉的前御史大夫的称号留名史册了。压根不会有人想到，这位书生能以一种不可思议的际遇，成为明帝国抗金的主力。万历皇帝在萨尔浒一战被重锤之后，第二年就去世了。然后太昌帝在位一个月，临危洪王案死了。欲知洪王案详情，可以看我们之前的影片。然而太昌帝只在位一个月，却做了一件小事。之前袁可立因为刚正不阿，触怒皇帝，在万历二十四年革职为民。中万历一朝，袁可立始终得不到重用，这再一次说明我们大中华真的不缺人才。缺的只是甄别和重用人才的体制。到了改朝换代，袁可立终于重新启用，被任命为上保司司丞。属于这位书生的舞台来了。天启元年，袁可立奉命回河南祭告山林。此时已经是东北大片土地沦陷于后金的时刻，朝廷除了死守山海关，不知道该如何与之对抗了。袁可立这时拍案而起，祭告山林回京后。向天启皇帝提出防御后金的七条建议：收残兵、出骑兵、明赏罚、慎防守、实经营、储资粮、破格用人。这时，袁可立已经六十岁了，之前从未带兵打过仗。从这几条建议看，除了意气激昂，也都属于纸上谈兵，没什么实操价值。董其昌记录，天启皇帝闻奏后深以为然，其实也可能只是士大夫之间的商业互吹。只有一条，看来天启皇帝听进去了，就是破格用人。于是天启皇帝派袁可立巡抚登莱，暂理征东军务。登莱二州是山东东部沿海地区，与辽东半岛隔海相望。正常思维下，这个地区与后金的辽东并不接壤，并不是前线。真正的抵抗后金前线，山海关的防务还是派帝师孙承宗去镇守的。但是由于可以用水军跨海威慑辽东。并与辽西的山海关宁远一线，形成对后金的包抄之势，因此却有有识之士提出在登莱练兵，并以水军攻击辽东的策略。袁可立在登莱巡抚三年，厉兵秣马，
，用戚继光之法练兵，造战船四千艘，训练出一支五万余人的水军。有史料记载了当时的情况，化成一面，出纳战舰，黄龙清阙，首尾相接，万五千帆，簇簇其中，军容强盛若斯。当时还有一支部队，毛文龙驻扎在皮岛，位置在鸭绿江入海口附近。处于辽东的侧后方一隅，毛文龙当年是自己占据了皮岛，并得到辽东巡抚王化珍的认可。到袁可立接任登莱巡抚后，赐毛文龙上方宝剑，加官进爵，让他在皮岛设立军镇，牵制后金的侧翼。毛文龙小混混出身，入吴王法，参军后也是个兵痞。他小人得志，又是功自傲，多行不法，早就被文人官员们所厌恶，多有弹劾。后面袁崇焕擅自处死毛文龙，也是明清战争史上的一段著名公案。但毛文龙所居的皮岛地理位置非常独特，虽然兵力不多，但正好捅在后金的腰眼上，是很好的一枚牵制棋子。满朝文武就没有人能看得上毛文龙，只有袁可立坚决支持毛文龙，可谓独具慧眼。1623年，沈有荣收到刘爱塔的请降书，希望自己能作为内应报效大明。因为当时有很多诈降的人，所以沈有荣没打算理会。袁可立知道后，却觉得这是一个战略良机，他立即上书禀报了这件事，还给出了自己的计划。他要求给刘爱塔免罪金牌，并且给他的后人请官。为了以防诈降，袁可立玩了个心机，他要求把刘爱塔对后金的怨怼之语都记录在给刘爱塔的旨意中。这样做有两个好处：一是如果刘爱塔是真降，自然无事。二是，如果他是假降，这份旨意一旦流出，一定会让努尔哈赤和他之间心生二心。好在刘爱塔并没有耍诈，明军在刘爱塔的内应下夜袭荆州，收复旅顺等诸多要地，取得了自开战以来的巨大胜利，对后金形成了一条严密的包围圈，迫使后金补给出现困难。努尔哈赤连忙率军攻打旅顺等地，抢夺百姓和秋粮，而袁可立则欲擒故纵，趁着后金收割粮食的时候。借风纵火，一把烧掉了后金两个月的粮草积累。袁可立还预言说，后金一定还会来袭，他们还一定会败。果然，不久之后，后金愤怒反扑，袁可立只会落定，让后金无功而返。属下问他如何知道，袁可立说，他们心慌意乱，不难防。等到来年正月初三，后金又趁着海水结冰，率领万骑来报复袁可立的火攻之仇。袁可立提前得到了情报，周密安排，让人在旅顺城外险关设伏，让沈有荣率水师奇袭策应，让张盘在城中严防死守。此战后金火药用尽，也难以取胜，只好派使者前来议和，却被张盘斩于阵前，大败而回。袁可立善用奇迹，善于寻找机会主动出击，这在明末一众只要防守就是胜利的文武大臣中是独树一帜的。他在登来三年。盘活了辽东局面，让奴求胆寒。袁可立这次的收复辽南之战，是明清战史上屈指可数的主动出击并收复大量国土的战役。之后再有大捷，也不过是宁远大捷、宁锦大捷这样的防守战胜利。袁可立使努尔哈赤三年间首尾难顾，未能再进兵一步，反而后院起火，故此失彼。可惜袁可立并未能长期驻守登莱，持续给后金制造麻烦。天启朝的党争愈演愈烈，东林党和阉党在朝堂上的倾轧已近白热化，两党杀红了眼，根本就不顾什么国家大事，非要置对方于死地不可。袁可立既非东林党，也非阉党，他不参与党争，但在两党眼中，只要不归顺我，那就是敌人。所以袁可立遭到了阉党和东林党的同时攻击。天启四年，阉党势力大张，很多东林党人被迫害。袁可立也被迫辞职罢官，虽然一年后又重新启用，但还是和阉党难以同流，很快又被罢官。袁可立被逐，沈有荣也追随袁可立去关。三年后，毛文龙被袁崇焕处死，登来皮岛这条侧翼战线彻底崩溃了。明帝国防守后金，就只剩山海关、宁远这一条防线了。袁可立听闻消息后，心力交瘁而亡。据记载，他去世的前一夜。西南方有一颗很亮的星辰陨落，落地声很响。袁可立的战略眼光以及取得的战绩，在明帝国抗击后金的战线上应该是数一数二的，但是他的后世名声却很低
，远低于袁崇焕、熊廷弼这些名臣，甚至还比不过洪承畴这种投降的二五仔。这主要是满清朝廷对袁可立非常痛恨。满清夺取天下之后，明史的编撰者揣度上司意图，不给袁可立单独列传，民间与他相关的传记都遭到禁毁。从战场上消灭不了，那就文字上消灭他。但今天的我们应当记得。在明末有一个民族英雄，他曾长期泯然于史书，却难灭其光彩。他的名字叫袁可立